হায়ার এডুকেশন সিস্টেমের আজকে আমাদের অষ্টম ভিডিও আগের ভিডিও আমরা নন কনভেনশনাল এডুকেশন কি দেখে এসেছি যে সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে কি ধরনের প্রযুক্তি কি ধরনের পড়াশোনা আমাদের হয় আজকে আমরা যে বিষয়টা পড়বো সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল টেকনিক্যাল এবং স্কিল বেসড এডুকেশন তার মধ্যে দুটো আজকে আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন এখন ভারতবর্ষে কি সেটা প্রফেশনাল এডুকেশন কি প্রফেশনাল এডুকেশন হচ্ছে যে ধরো আমরা এই যে বিএ করি মানে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিটা নিই বা এম এ ডিগ্রিটা নিই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাতে আমাদের কি হয় যে আমরা যে ডিগ্রিটা পেলাম তারপরে আমরা নিজেদের মতো পেশা বেছে নিতে পারি সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে আমরা আমি যখন গ্র্যাজুয়েশনে পড়তে ঢুকছি আমাদের কিন্তু ঠিক থাকে না যে আমরা কোন পেশা ভবিষ্যতে বেছে নেব আমরা ডাব্লিউ বিসিএসে যাব বা ইউপিএসসি দেব নাকি নেট দিয়ে কলেজ সার্ভিস কমিশন দেব নাকি এসএসসি দেব এই জিনিসগুলো আমাদের কিছু ঠিক থাকে না কিন্তু এমন কিছু এডুকেশান রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে যেগুলো প্রথম থেকেই একদম পেশাটাকে নির্দিষ্ট করে দেয় এই যে জিনিসগুলো পেশাকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে যে পড়াশুনোটা প্রথম থেকে একদম এইচএসের পরেই যে যে পড়াশুনোটা আমরা করতে যাচ্ছি ধরো কেউ ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে সে যখন প্রথমেই এইচএসের পরে ডাক্তারিতে ঢুকছে সে কিন্তু জানে সে ভবিষ্যতে ডাক্তারি হবে বা যিনি আইন নিয়ে পড়াশুনো প্রথম থেকে শুরু করলেন তার গ্র্যাজুয়েশন বা তার যে হায়ার এডুকেশন লেভেলের পড়াশুনো প্রত্যেকটাই কিন্তু আইন সংক্রান্ত এবং ভবিষ্যতে তিনি কিন্তু কোর্টেই যাবেন তার জীবিকাটা কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে প্রথম থেকে এইচএস দেওয়ার পর থেকে আমাদের যখন একদম জীবিকা ওরিয়েন্টেড যে এডুকেশানগুলোকে আমরা নিতে শুরু করছি তাকে বলছে প্রফেশনাল এডুকেশান সেরকম কিছু কিছু এডুকেশান সিস্টেম আমাদের ভারতবর্ষে চাল রয়েছে তা এবং সেগুলোর জন্য বিভিন্ন বোর্ডও রয়েছে যেমন এই যে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এটা কি হয় যে একদম ওই যে বললাম যারা ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে সারা দেশে যত ছেলে মেয়ে সেটা স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে মেডিকেল কলেজ হোক বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরই হোক তার এদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদের যে সিলেবাস এদের যে পড়ানোর পদ্ধতি পুরোটাকে ঠিক করে দেয় হচ্ছে এই মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তারপর আরেকটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কি দাঁত দাঁত সম্পর্কে যারা পড়াশুনো করছে দাঁতের বিষয়ে যারা পড়াশুনো করছে তাদের জন্য রয়েছে কিন্তু একটা কাউন্সিল এবং সেটাও সেম স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুটোই একদম ফিক্সড করে দেয় তাদের সিস্টেম তাদের পড়াশুনো সিলেবাস সব কিছু এই ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া রেডি করে দেয় বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া আইন নিয়ে যারা পড়াশুনো করে তাদের সমস্ত কিছু দায়িত্বভার যেমন গ্রহণ করে এই বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এই বিভিন্ন বডিগুলো বিভিন্ন রকমের কাজ করে যেমন ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল নার্সিং নিয়ে যারা পড়াশুনো করে তাদের জন্য রয়েছে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ আইসিএআর এই আইসিএআর এর কাজ হচ্ছে এগ্রিকালচার যত কলেজ বা ইউনিভার্সিটি রয়েছে এগ্রিকালচারের জন্য যে ইনস্টিটিউশনগুলো রয়েছে বা কলেজ বলো বিশ্ববিদ্যালয় বলো যেটা রয়েছে তাদের সিলেবাস বা তাদের পঠন পাঠন তাদের কার্যকারিতা সমস্ত কিছু দেখে এই বডি কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার যারা আর্কিটেক্ট হয় তাদের পড়াশুনোর দায়িত্ব তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব হচ্ছে এই কাউন্সিলে সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথি যারা পড়াশুনো করে হোমিওপ্যাথি নিয়ে তাদের জন্য রয়েছে সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ হোমিওপ্যাথি সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন ওষুধ বা মেডিসিনস নিয়ে যারা পড়াশুনো করে প্রথম থেকে তাদের জন্য রয়েছে সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিনস এছাড়া রয়েছে ভেটেনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া মানে পশুদের সংক্রান্ত যে সমস্ত হসপিটাল বা ইনস্টিটিউশন রয়েছে তাদেরকে নিয়ে যারা পড়াশুনো করে এই ভেটেনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তাদের সিলেবাস বা তাদের পঠন পাঠন ইউনিভার্সিটি বা তাদের কলেজগুলোর দেখভাল করে আর হচ্ছে ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ফার্মেসি কাউন্সিল মানে ফার্মেসির যে পড়াশুনোগুলো প্রথম থেকে যারা করে যারা ফার্মাসিস্ট হয় তাদেরও দায়িত্ব হয় এই কাউন্সিল গ্রহণ করে এই যে বিভিন্ন দশটা কাউন্সিলের কথা বললাম এরা আমাদের ইন্ডিয়ায় যে প্রফেশনাল এডুকেশন সিস্টেম সেটাকে কন্ট্রোল করে এগিয়ে নিয়ে যায় এই প্রফেশনাল এডুকেশান ছাড়াও আমাদের আরও একটা এডুকেশন সিস্টেম রয়েছে সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল যেটাকে বলছি আমরা প্রযুক্তিবিদ্যা এই প্রযুক্তিবিদ্যাতে আমরা জানি যে বহু ছেলে মেয়ে এইচএসের পরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে চলে যায় এই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে যারা যায় এই প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে যায় তাদের 
এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে আইআইটি হতে পারে আইআইটিএম হতে পারে যে কোনো যে এই যে যেগুলো আছে সেইগুলোকে কন্ট্রোল করে কারা তাদের জন্য কিছু মানে ইনস্টিটিউশন বা গভর্নিং বডি রয়ে গেছে এই গভর্নিং বডিগুলো এদেরকে চালায় তার মধ্যে প্রথমে যে নামটা আসবে টেকনিক্যাল এডুকেশান সিনেরিও ইন্ডিয়া এই যে যা সিনেরিও ইন্ডিয়া এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রথম এইটিন ফর্টি সেভেনে মানে আমাদের স্বাধীনতার ঠিক একশো বছর আগে আমাদের এই টেকনিক্যাল এডুকেশানের যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং এটা প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রুড়কিতে এবং এইটিন মানে ঠিক যে বছর আমাদের সারা দেশে তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে তার ঠিক আগের বছর এ কলকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বে এই তিনটে জায়গাতে এই টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট মানে খেয়াল করে দেখো ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার আগেই আমাদের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কিন্তু গড়ে উঠেছিল এরপরে আমরা জানি যে একদম ওই ওই সময় পর্বে যে সময় স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে সেই সময় পর্বে আরও দুটো টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন গড়ে উঠেছে তার দুটোই আমাদের এই বাংলায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে যাদবপুরে এবং উনিশশো স্বাধীনতার কয়েক বছর যখন বাকি সেই সময় গড়ে উঠল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই যে জিনিস যে যে ইনস্টিটিউশনগুলো করে উঠলো এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়াতো এরা কিন্তু সবই স্বাধীনতার আগে থেকেই আলটিমেটলি শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যখন আমরা আবার নাইনটিন ফর্টি সেভেনে স্বাধীনতা পেলাম তারপর ধীরে ধীরে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার সংখ্যা মানে প্রযুক্তিবিদ্যার দেওয়ার যে প্রচেষ্টা সেটা আরও আরও বৃহত্তর হলো এবং অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে উঠতে শুরু করলো কারণ ভারতের যারা শাসনভার গ্রহণ করলেন এবার যে ভারতবাসীরা তারা বুঝলেন যে ভারত এমন একটা জায়গা যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যাটার প্রয়োজন আছে মানে যদি এই দিকে জোর দেওয়া যায় যেহেতু ভারতবর্ষের ম্যান পাওয়ার অনেকটাই বেশি সেই জন্য এখানে যদি এই দিকটায় নজর দেওয়া যায় তাহলে এই জায়গাটা স্ট্রং করে তোলা যাবে সেই জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এই জিনিসটার দিকে নজর রেখে আরও কিছু কাউন্সিল গড়ে ওঠে যেমন অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশান এআইসিটিই এই এআইসিটি গড়ে ওঠে নাইনটিন এইটি সেভেনে এই এআইসি টি এখনো পর্যন্ত এই টেকনিক্যাল এডুকেশানের দায়িত্বভার বহন করে চলেছে এবং এর যে হেড অফিস সেটা অবস্থিত দিল্লিতে আমাদের গোটা দেশে দশটা এআইসিটিই হেড অফিস রয়েছে মানে মেনটা রয়েছে দিল্লিতে তাছাড়া বিভিন্ন যে কার্য যে সারা রাত দেশে যে কার্যটা চলে বা যে কাজকর্মগুলো করে বা ইনস্টিটিউশনগুলো দেখভাল করে তার জন্য দশটা ওদের আরও অফিস রয়েছে তার মধ্যে একটা আমাদের এই কলকাতায় রয়েছে ওরা এই দশটা অফিস থেকেই বিভিন্ন কাজগুলো বিভিন্ন এরিয়া বা জোনে কাজগুলো বা তাদের ইউনিভার্সিটি যা যা রয়েছে সেই টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলো কিভাবে কাজ করছে তাদের পঠন পাঠন তাদের মান উন্নয়ন সমস্ত দিকে তারা নজর দিয়ে থাকেন এরপরে আমরা আসব কাউন্সিল অব আর্কিটেকচার সিও এ সিও এ প্রতিষ্ঠা হয় নাইনটিন সেভেন্টি টুতে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে সিও এ প্রতিষ্ঠা হলো এবং এরাও তাই আর্কিটেকচার বা আর্কিটেকচারের জন্য যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলো রয়েছে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে এরা এই যে তিনটে কাউন্সিলের কথা বললাম এরা একদম স্বাধীনভাবে গভর্নিং বডিটা চালায় এবং এদের নিজেদের কাজকর্ম একদম স্বাধীনভাবে চালায় নেক্সট নেক্সট আমরা যে পাঁচটা ইনস্টিটিউশনকে দেখব এই যে পাঁচটা ইনস্টিটিউশনকে দেখছ এদের আগে যে তিনটা দেখে এলাম তারা একদম স্বাধীনভাবে কাজ করে মানে তাদের মাথার উপর কেউ কন্ট্রোল করছে এরকম নয় কিন্তু এই পাঁচজনের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম এদের মাথার উপর আছে এমওই মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান এই মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান এদের এদের যে ক্রিয়াকলাপ বা এরা যে কী কী কাজ করছে এদের আন্ডারে অনেকগুলো ভাগ আছে এদের প্রচুর ইনস্টিটিউশন আছে দেশের নানান জায়গায় ইনস্টিটিউশন রয়েছে কিন্তু তাদের সবার কাজটাকেই খেয়াল করে হচ্ছে এমওই যে এরা কী কাজকর্ম করছে বা কী বৃত্তান্ত যাই হোক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মানে আইআইটি তোমরা জানো যে আইআইটির সংখ্যা আমাদের দেশে এখন অনেকগুলো তো খড়গপুর কানপুর 
ভুবনেশ্বর নানান রকম আইআইটি এখন দিল্লি এই যে বিভিন্ন জায়গায় এখন আইআইটি হয়ে গেছে আমাদের এই আইআইটিগুলো হচ্ছে যে একদম দেখবে যে যারা টপ লেভেল র্যাঙ্ক করে তাদের আইআইটির জন্য আলাদা পরীক্ষা দেয় এবং সেখানে যারা একদম প্রথম সারির ছেলে মেয়ে তারা এই আইআইটিগুলোতে যায় এবং তারা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে এবং এখন অবশ্যই এই আইআইটিগুলোর সাথেও কিছু সায়েন্স বা বিজ্ঞানকেও যুক্ত প্রযুক্তির সাথে সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট কিছু কিছু যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এরপরে যে যে আইআইএমের কথা বলবো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এই আইআইএমএস এই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের ভাবনাটা জওয়াহরলাল নেহরুর এবং সেই সময় থেকেই আইআইএম আইআইএমএস এরা এখন বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় কুড়িটার মতো ইনস্টিটিউশন গড়ে ফেলেছে এবং এরা যে কাজটা করে থাকে যে এরা শুধুমাত্র যে ব্যাচেলার লেভেলে ডিগ্রি দিচ্ছে সেরকম নয় এদের পোস্ট গ্রাজুয়েশান আছে এদের ডক্টরেট আছে মানে এরা গবেষণাটাও করায় শুধুমাত্র যে ওখান থেকে ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে বা যে ডিগ্রিটা লাভ করা সেটুকু করলো বেরিয়ে এলো এরকম নয় এরা উচ্চ শিক্ষা প্রোভাইড করে এখন অনেকগুলো এরকম আইআইএমএস হয়ে গেছে এরপরে আসবো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স আইআইএসি ব্যাঙ্গালোর এই আইআইএসি ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে জামশেদজি টাটা এই আইআইএসির ভাবনা নেন এই ওনার চিন্তাধারা থেকেই উনিশশো নয়তে এই আইআইএসি ব্যাঙ্গালোরের প্রতিষ্ঠা এটা প্রথম আইআইএসি ব্যাঙ্গালোরটা এখন অনেকগুলো আইআইএসি হয়ে গেছে সেগুলো নয় একমাত্র ব্যাঙ্গালোর সেটা দেশের প্রথম ডিমডি ইউনিভার্সিটি আগের দিন আমরা ডিমডি ইউনিভার্সিটির কথা পড়ছিলাম না যে উডবি ইউনিভার্সিটি কাকে বলে ও ডিমডি ইউনিভার্সিটি কাকে বলে সেই ডিমডি ইউনিভার্সিটি প্রথম এই আইআইএসি ব্যাঙ্গালোর এর ভাবনাটা আগেই বললাম যে জওয়াহরলাল নেহরুর এখন কলকাতাতেও একটা আইআইএসি আছে যদিও তার ক্যাম্পাসটা কল্যাণীতে তবু কলকাতায় একটা রয়েছে পুনেতে রয়েছে তিরুবন্তপুরমে রয়েছে নানান জায়গায় আমাদের এখন আইআইএসির ক্যাম্পাস হয়ে গেছে এই আইআইএসিতে কি হয় শুধুমাত্র যে প্রযুক্তিবিদ্যা সেরকম নয় সাথে সায়েন্সটা এখানে যেটা হয় মূলত সায়েন্সের উপর জোর দেওয়া হয় এখানে শুধু টেক আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশান ঠিকই কিন্তু এখানে বিজ্ঞানের উপর জোরটা বেশি দেওয়া হয় এখানে যেটা হয় যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট মানে সায়েন্স টিম নিয়ে এইচএস লেভেলে পড়াশুনো করে তারা চাইলে শুধুমাত্র এই যে এম বিএসসি করতে বা এমএসসি করতে পার্টিকুলার একটা সাবজেক্টে না গিয়ে তারা আইআইএসসিতে যেতে পারে এবং আইআইএসসিতে টোটাল বিষয়টাকে নিয়ে পড়ায় সায়েন্সের বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ে পড়ানো হয় এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে ছেলেমেয়েরা তারা তাদের স্ট্রিম বেছে নিতে পারে যে সে কোন দিকে গবেষণা করতে চায় বা সে কোন লাইনে এগিয়ে যেতে চায় কোন বিশেষ সাবজেক্টকে বেছে নিতে চাইছে কি না সেটা তারা তারা তখন ভেবে নিতে পারে এরপরে আমরা যে ইনস্টিটিউশনের কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি আই 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 টি এস এই আই 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 টি এস এরা এদেরও কাজ হচ্ছে যে একদম ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে পড়াশুনো করানো মানে এদের যে বিষয়টা যে এরা তোমার এখন দেশে মোটামুটি পঁচিশটার মতো আই আই টি আই আই টি এস আছে পঁচিশটার মতো ইনস্টিটিউশন করেছে এরা ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে পড়াশুনো করায় যে যে তথ্য ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি যে ব্যাপারটা সেই তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে এরা পড়াশুনো করায় এবং যে এই যে পঁচিশটা ইনস্টিটিউটের কথা বললাম এদের আন্ডারে আরও পঁচিশটা ইনস্টিটিউট আছে তারা নানান জায়গায় রয়েছে এবং তারা সেখানে যারা ছেলেমেয়েরা পড়ে তাদের যে সিলেবাস বলো বা যা কিছু সেই সমস্ত জিনিসটাকে কন্ট্রোল করে এরা এই গভর্নিং বডি এইবার লাস্ট যে ইনস্টিটিউশনের কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে এই এন আই টি টি আর এস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ আমরা বিএড কোর্সের কথা আগে পড়ে এসছি যে আমরা টিচার্স ট্রেনিং নিই বা এই যে আমাদের যে আমরা জেনারেল লাইনে যারা পড়ছি আমরা গ্র্যাজুয়েশান করি এম এ করি অনেকে বিএড করে এম এড করে এই তো এখানে আমরা কি করি আমরা দেখি যে ইতিহাস ভূগোল বাংলা বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত একটা বিএড করানো হয় বা সায়েন্সের কোনো সাবজেক্ট ম্যাথামেটিক্স নানান সাবজেক্ট সোসিওলজি যাই হোক সেটা হোয়াট এভার করানো হয় তাই তো এখানে যেটা করা হয় এই যে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে সেখানকার যারা শিক্ষক তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই আইআইটি 
PTRS. এরা এই যে ইনস্টিটিউটটা সেবা এই যে গভর্নিং বডিটা সেটা রয়েছে এদের এটা অনেক এটাও কিন্তু যে খুব নতুন তা নয় প্রায় ১৯৫৫ নাগাদ এই ইনস্টিটিউশন গড়ে উঠেছে এবং এদের কাজ হচ্ছে এই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যারা এই টেকনিক্যাল এডুকেশনের সাথে যুক্ত পাঠ দান করছেন শিক্ষা দান করছেন তাদের সাথে তারা কিভাবে শিক্ষাটা দেবেন বা তাদের যে ট্রেনিং প্রসেস সেটা চালায় হচ্ছে এরা এই হচ্ছে মোটামুটি এবং আবারও বলে দিচ্ছি এই যে পাঁচটা নাম তোমরা দেখলে ইনস্টিটিউশনের কথা শুনলে এই টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলো কিন্তু এম ও ই মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান কন্ট্রোল করে এদের মাথার উপর কিন্তু আছে আগে যে তিনটে টেকনিক্যাল এডুকেশান টেকনিক্যাল এডুকেশনের জন্য যে তিনটে ইনস্টিটিউশনের কথা আমরা পড়ে এসছি তাদের মাথার উপর কিন্তু এম ও ই নেই আজকে আমরা দুটো বিষয়কে দেখলাম একটা হচ্ছে প্রফেশনাল এডুকেশান আর একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল এডুকেশান আমাদের সিলেবাস অনুসারে এর সাথে আমাদের রয়েছে স্কিল বেসড এডুকেশান এই স্কিল বেসড এডুকেশানটা কি সেটা বিস্তারিতভাবে আমরা পরের ভিতরে ভিডিওটা দেখব এবং আজকে আমরা এখন যেটা দেখব যে এই যে দুটো অংশ আমরা করলাম সেখান থেকে কয়েকটা প্রশ্ন আছে অন্যান্য দিনের মতোই তোমরা সেই প্রশ্নগুলোকে এই যে কোড লিখে আমাদেরকে উত্তরটা জানাবে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিতে পারো আর যে তোমাদের কোনটা সঠিক বলে মনে হচ্ছে সেটা জানাবে এবং কোথাও কোনো কনফিউশান থাকলে লাইভ ক্লাসে এটাকে আমি ক্লিয়ার করে দেব কোডটা লিখে নিজেদের উত্তরটাকে জানিয়ে দিও যে কোনটা সঠিক মনে হলো আর আমি যদি লাইভ ক্লাসে যাব এই অংশগুলো থেকে এতদিন যে কটা ভিডিও তোমরা দেখে এলে এই অংশগুলো থেকে কোথাও কোনো যে আগে দেখে এসেছো তারটা যে আমাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না এরকম নয় যেখানে যা সমস্যা হবে সেগুলো আমায় বলবে এবং আগের ভিডিওগুলোকে দেখে নিজেদের কনফিউশানগুলো ক্লিয়ার করে নেবে যাতে কোনো কনফিউশান থাকে আমি লাইভ ক্লাসে সেটা ডাউটটাকে ক্লিয়ার করে দিতে পারি এবং এই প্রশ্নগুলোর অবশ্যই উত্তর দেবে এবং সেখানেও কোনো সমস্যা থাকলে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব। পরের ভিডিও তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে স্কিল বেসড এডুকেশান নিয়ে ধন্যবাদ